আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয় ভালো আছেন সবাই যারা যেখানে আছেন ব্রেক টাইম স্বল্প সময়ের জন্য আপনাদের সামনে আসা সেটা হলো যে শুনলাম যে আকমান ইকবালকে পাওয়া গেছে ইকবাল হচ্ছে যে মণ্ডপে যে কোরআন শরীফ পবিত্র কোরআন শরীফ রেখেছিল যে ঝগড়াটা বাঁধিয়েছিল সে ইকবালকে নাকি পাওয়া গেছে ইটস এ গুড নিউজ ফর অন্তত এই মুহূর্তে আমাদের বাংলাদেশের জন্য যে ইকবালকে পাওয়া গেছে আর আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হলো যে শুনলাম আপনার ভারত নাকি ফারাক্কা বাঁধ খুলে দিয়েছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে পানি আসছে বাংলাদেশে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ভারত আপনার খুলে দিয়েছে ফারাক্কা বাঁধ ফ্যান্টাস্টিক গুড নিউজ টু আপনার বন্ধুত্বের নিদর্শন বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভারত সবসময় দেখিয়ে আসছে বোর্ডারে মানুষ হত্যা করে সেটাও দেখিয়ে আসছে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে হস্তক্ষেপ করে সেখানেও দেখিয়েছে মোটামুটি তারা বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখ বলতে চাই এখন সেটা হলো যে ইকবালকে পাওয়া গেছে এখন প্রশ্নটা হলো যে এই ইকবাল আসলে খে এই ইকবাল কি আসলেই অপরাধ ইকবাল নাকি কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে ইকবাল বানিয়ে তার জীবনটাকে বিপন্ন করা হচ্ছে দিস ইজ মাই কোয়েশন আর এফ বি ইট ইজ ইট ইজ ইট ইজ বিকজ আমরা যদি বাংলাদেশের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সিস্টেম দেখি থাকি আমরা দেখেছি এখন পর্যন্ত এই ধরনের নাশকতা সত্যিকার অর্থেই যারা অপরাধী তারা ধরা পড়ে না যদি সে বর্তমান সরকার দলীয় রাজনৈতিক দলের সাথে কোনোভাবে সম্পৃক্ত থাকে কারণ উদুর পিণ্ডি বুদুর গাড়ে দিয়ে তারা সবসময় এই কাজটা করে থাকেন এই জন্যই আমি বলতে চাচ্ছি যে যে ইকবাল যে ইকবালের নাম বলা হচ্ছে যে ইকবালকে পাওয়া গেছে আমি সরকারের কাছে সিসিটিভির নাটক সুন্দর হয়নি হে উই গাও আহনা থ্যাংক ইউ সো মাচ দেয়ার ইজ দেয়ার হে উই গাও তো আমি এখন বুঝতে পেরেছি আপনার আহনা আহনাফে যে কথা বলছে যে আমি কিন্তু এটা জানতাম না আমি অফিস থেকে বের হয়েছি মাত্র ধরেন খাওয়াতে যাব এই সময়টাতে আমি কথা বলতে চাই আপনাদের উদ্দেশ্যে যেহেতু আমরা বলে থাকি সবসময় সিসিটিভির নাটক সুন্দর হয়নি হি ক্লিয়ারলি সাজেস্টিং দ্যাট সামথিং নট রাইট হে উই গাও আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে দেখেন আমাদের মান সম্মান মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানানোর প্রচেষ্টায় ভারতীয় মিডিয়াগুলো আর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার কাজ করে যাচ্ছে এবং কমিউনাল ভায়োলেন্স উসকে দিচ্ছে তারা প্রতিদিন এই অবস্থায় যদি আপনারা কব ইকবালকে আননেসেসারি আরেকজন আরেক মায়ের সন্তানকে ধরে নিয়ে এসে তাকে দেখান ইট ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল আমি আই ব্যাগ ইউ প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট রাইট নাও প্লিজ ডোন্ট ডু দিস এনাফ ইজ এনাফ অনেক করেছেন আপনারা এই বারো বছরে একটা নাশকতার জন্য দায়ী দোষী এবং প্রকৃত ব্যক্তিকে আপনারা ধরতে পারেননি আপনারা আননেসেসারি নিরীহ মানুষকে এখন দেখলাম এখানে আসামি দিয়েছেন আর তিন থেকে চারজনকে যারা বিএনপির নেতা কর্মী এই এই ছেলেগুলো এখনো জেলের মধ্যে আছে তারা জেলে আছে তিন মাস ছয় মাস ধরে ছয় মাস ধরে জেলে আছে তাদেরকে আপনারা আসামি দিয়েছেন দিস ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল দিস ইজ নট নাইস ট্রাস্ট মি দিস ইজ নট নাইস এটা এটা অপরাধ এটা ক্রাইম আমি আপনারা বোঝাতে পারছি না মনে হয় যে এই কাজগুলো করতে পারেন না আপনারা যদি না পারেন কাউকে ধরতে বলেন যে উই আর ট্রয়িং আওয়ার বেস্ট বাট ডোন্ট ডু দিস দিস ইজ ক্রাইম দিস ইজ ইন হিউম্যান দিস ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল দিস ইজ অ্যাপোলিং ডেস্ট্রাকটিং দিস ইজ ইমরাল ডোন্ট ডু দিস ডোন্ট ডু দিস এটা আমি সরকারকে বলবো আমি জানতাম যে যে ইকবালের ছবি তারা দিয়েছেন এই ইকবাল কোন জায়গায় আছে এই আননেসেসারি এই যে লোকটাকে আননেসেসারি আপনার এই কাজটা করতেছেন এটা সুন্দর না দেখেন আপনারা যে রাজনীতি করেন আপনারা আজকে বারো বছর ধরে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন এবং স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল বাংলাদেশের মানুষ সত্যিকারভাবে যা আমি বিশ্বাস করি না আপনাদেরকে আম সরি টু সে আই ডো নট বিলিভ ইউ আমি এই সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমি বিশ্বাস করি না আমি এই জন্য বিশ্বাস করি না কারণ আপনারা বিশ্বাসযোগ্য কোনো কাজ করতে পারেন নাই আপনারা যত কাজ করেছেন প্রত্যেকটা সময় যখন রাজনৈতিক চরিতার্থ আপনারা হাসিল করার জন্য কাজ করেছেন প্রত্যেকটা জায়গায় আপনারা বানচাল করেছেন এগুলো আর ক্ষত প্রাইম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলছে আর কত এভাবে একটা রাষ্ট্র চলতে পারে না এবং চলে না পৃথিবীর কোথাও একটা দুটা ঘটনায় হয়তো বা টুইস্ট করলেন ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট দিয়ে কিন্তু একটা ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র আপনারা দাঁড় করাতে পারেন না এটার এই দেশে এই দেশে আমরাও বসবাস করি আমাদের জেনারেশন আছে এবং বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ আছে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগের মানুষ এখানে বসবাস করে না ভারতপন্থী মানুষ এখানে বসবাস করে না এখানে সারা বাংলাদেশি মানুষ যারা বাংলাদেশিতে বিশ্বাস করে বাংলাদেশিতে বিশ্বাস করে তারাও বসবাস করে এই কাজটা আপনারা করতে পারেন না দিনের পর দিন আমি যখনই ইকবালের ছবি দেখেছি তখনই আমার কাছে সন্দেহ মনে হয়েছে যে এই ইকবাল তো সে ইকবাল না এই ইকবাল সম্ভবত অন্য কোনো ইকবাল হতে পারে একজন নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে এসেছেন আমি জানি না আমি আবারও বলছি I, I wouldn't take the responsibility. 
আমি জানি না আমি শুধু এটুই বলবো মানুষ সন্দেহ পোষণ করে এবং ইট ইজ ওয়াইডলি বিলিভ দ্যাট যে আপনারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ হাসিল করার জন্য আপনারা কোনোদিন প্রকৃত সত্য জানতে দেননি বা সত্যকে আপনারা 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 অপরাধকে আপনারা দামা চাপা দিয়ে আপনাদের স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করেন এবং প্রশাসন ইজ ডিসঅনেস্ট সো আই ডোন্ট বিলিভ ইউ রাইট নাও সো আমি মনে করি এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দরকার বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে বের হয়ে আসুক কে ছিল কে এই কাজটা করেছে আজকে বাংলাদেশ এবং ভারতের হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গাতে এই দ্বন্দ্ব এবং এই অবিশ্বাস যে কত সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই ঘটনায় এগুলো অনেক দিন আমাদের জেনারেশনকে পুরাবে আমি কনফার্ম করে বলতে পারি এবং ভারতীয় মিডিয়া যারা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার বাংলাদেশ নামে মুসলমানদের নামে প্রত্যেককে বলছেন উগ্রবাদী আতঙ্কবাদী আমি কালকেও একটা আপনার চ্যানেল দেখতেছিলাম সেখানে কিভাবে বাংলাদেশিদেরকে বাংলাদেশের ধর্মীয় মূল্যবোধ বিশ্বাসী মানুষগুলোকে আপনার উপস্থাপনা করা হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দিস ইজ রং দিস ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল আপনারা যদি পারেন না বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে আপনারা দেন কেউ দায়ী হোক অন্তত এই ঘটনার জন্য একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষী যারা যে যেই দলের হোক না কেন বা যেখান থেকে উঠে আসুক না কেন তার জন্য বিচার হয় প্লিজ আপনারা এই ঘটনাটে আপনারা দুই নম্বরই কাজ করবেন না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলছি আপনাদের এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমি বিশ্বাস করি না বাংলাদেশের মানুষ ইট ইজ ওয়াইডলি বিলিভ দ্যাট ইউ 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 লাই টু দ্য নেশন অলওয়েজ এবং এবং আমাদের এই ক্ষেত্রে সুতরাং আমি আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি প্লিজ একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত ইভেন আপনাদের প্রশাসন এবং সরকারের উপর মানুষের আস্থাটা এতটাই নিম্নস্তরের যে আপনারা যদি সত্যিকার উঠতে ইকবালকে পেয়ে তাকে মানুষ মনে করবে ইকবাল সে ইকবাল না ওয়াই বিকজ বিকজ ইউ আর আলমোস্ট এইটি পার্সেন্ট অফ ইউর দোজ পিপুল ইন চার্জ আর লায়ার্স দে দে লাই টু দ্য নেশন এভরি সিঙ্গেল টাইম টোয়েন্টি ফোর সেভেন সো উই ডোন্ট বিলিভ ইউ উই ডোন্ট দ্যার ইজ নট ট্রাস্ট ইন ইউ রাইট নাও পার্টিকুলারলি বাংলাদেশের মানুষ আপনাদেরকে বিশ্বাস করে না আমি বিশ্বাস করি না কারণ আমি 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 আপনারা বিশ্বাস করার মতো আপনারা এমন কাজ করতে পারেননি এখন পর্যন্ত এজ এ রেজাল্ট আই ডোন্ট ট্রাস্ট আই ডোন্ট ট্রাস্ট ইউ আই ডোন্ট বিলিভ ইউ না তারপর আমি বলছি আই মে বি রং ইন দিস রিগার্ড বাট আই আই এম আই এম রাইট না রিকোয়েস্টিং প্লিজ অন্তত পক্ষে আমি এতটুকু বলবো আপনারা একটা বিচার বিভাগীয় এই ঘটনা যদি পৃথিবীর যে কোন ব্যর্থ রাষ্ট্র হতো তাহলে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত হতো আপনার একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি কেন করতে পারলেন না জুডিশিয়াল কমিটি গঠন করে দিতে পারতেন সেটা হতো বাংলাদেশের মানুষের আস্থার ভরসা কিন্তু আপনারা সেটা করেন নাই কেন করেন নাই এর জন্যই আপনারা করেন নাই কারণ এখানে ডালমে কুচ কালা হয় আপনারা এটাকে বানচাল করার চেষ্টা করবেন রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করবেন বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে কমিউনাল ভায়োলেন্সকে উসকে দিয়ে এই কাজটা আপনারা দেশে আসে আসে পক পক করো দেশ কি তোমার বাবার এ দেশ আমারও দেশ তোমার দেশ না এ দেশ কোনো নেতা বা নেত্রীর কোনো ব্যক্তির দেশ নয় দেশ ছাড়া বাংলাদেশের মানুষের আমারও দেশ অফকোর্স আমরা বাংলাদেশে আসবো যখন সময় হব বাংলাদেশে আমরা আসবো তবে আমি বিশ্বাস করি তোমাদের মতো খোলাঙ্গার দুর্নীতিবাজ এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে রাষ্ট্রীয় অপরাধে যুক্ত যারা একটাকেও বাংলাদেশে পাওয়া যাবে না তখন ইনশাল্লাহ এমরমান মাসুমরা বীরের বেশে বাংলাদেশে অবশ্যই আসবে এ দেশ আমাদের দেশ এ দেশ আমাদের সবার দেশ এ দেশ কারো বাবার নয় কারো মায়ের নয় কারো স্বামীর নয় কারো স্ত্রীর নয় কারো দেশ নয় এ দেশ সারা শুরু করি বাংলাদেশের মানুষের সুতরাং এ দেশ আমাদের আর আমরা যখন আসবো তোমাদের মতো অপরাধী যারা আছে আমার মনে হয় না তোমাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের মাটিতে বাই দা ওয়ে দ্যাট মি বিগিন গেট ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট তো আমি এতটুকু বলছি যে আমি আবারও সরকারকে অনুরোধ করব বিচার বিভাগীয় তদন্ত ছাড়া এই ঘটনা বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করবে না আপনারা কোন ইকবালকে ধরে নিয়ে আসেন কোন জায়গা থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না একজন বলেই দিয়েছেন অলরেডি আমি জানতাম না আমি মনে করেছি সত্যিকার অর্থে ইকবালকে ধরেছেন তারা গেল একটা পয়েন্ট আমি আবারও রিকোয়েস্ট করতেছি এই ঘটনাটা বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে যেন সত্যিকার অর্থে এই দোষী যারা আছে এই ভয়ঙ্কর অপরাধের শাস্তি যেন হয় সেকেন্ড থিং ভারত আপনার ফারাক্কার মানে বাদ সেরেছে বাংলাদেশের পানিতে সয়লাভ হয়ে যাচ্ছে বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখুন আমি আপনাদেরকে আজকে একটা কথা বলি সেটা হলো কি জনসমর্থন সুষ্ঠু জনসমর্থন শূন্য কোনো সরকারকে কোনো দেশ কোনো দিন সত্যিকার অর্থেই মূল্যায়ন করে না যা করে সেটা তাদের স্বার্থের জন্য বর্তমান যে সরকার এই সরকারের এই সরকারকে শ্রদ্ধার সহিত এই সরকারকে কেউ দেখে না কেন দেখে না কারণ তারা জানেন যে এরা সত্যিকার অর্থে লিজিটেমাইজ গভর্নমেন্ট না এটা ইলিজিটেমাইড গভর্নমেন্ট এর মিনস দে দে হ্যাভ গট দ্য ম্যান্ডেট অফ দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আই মিন তারা দেয়ার ইন দ্য পাওয়ার বাই স্কেলিং পিপলস ভোটস এজ এ রেজাল্ট কারো সত্যিকার অর্থে সম
এজন্যই বলছি যখন কোনো गवर्नमेंट যখন মানুষের তাকে না জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয় না সেই সরকারের প্রতি রেসপেক্ট কোনো দেশ কখনোই দেখায় না যারা দেখায় শুধুমাত্র দেখানোর জন্যই দেখায় আর ছাত্রের জন্য দেখায় এজ এ রেজাল্ট বাংলাদেশের মানুষ যারা আপনারা আছেন আমি অতিরিক্ত বলবো যে এই দেশে যতক্ষণ পর্যন্ত আইনের শাসন গণতন্ত্র মানবাধিকার এই বিষয় এবং এবং সুশাসন আমরা যাকে বলি আইনের শাসন সেই প্রতিষ্ঠিত না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই বুয়া ইকবালদেরকে নিয়ে এসে আসল অপরাধীদেরকে আপনার বাঁচিয়ে দেওয়া হবে এজ এ রেজাল্ট আমাদের কি করতে হবে বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য গণতান্ত্রিক সরকার মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনার জন্য প্রত্যেককে কাজ করতে হবে না হলে এই কোরআন শরীফের এই এই যে মণ্ডপ যে এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশে ঘটতেই থাকবে ঘটতেই থাকবে ওয়াই বিকজ তারা জানেন তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার একমাত্র উপায় হলো এই ধরনের দুই নম্বরই কাজকর্ম কোনো সঠিক কাজকর্ম তারা করবেন না যেহেতু আপনাদের ভোট তাদের প্রয়োজন নেই সেহেতু অ্যাকাউন্টেবিলিটি ট্রান্সপারেন্সি আপনাদের প্রতি কোনো কমিটমেন্টও তাদের নেই আমি আবারও বলছি এই ধরনের আপনার যারা ভোট চুরি করে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতে চান এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন তখনই আপনারা মুক্তি পেতে পারবেন এই ধরনের অযাচিত ব্যবহার থেকে আর না হলে দিস ইজ নট দ্য অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বিগেনিং তার মোর মেনি মোর টু কাম অ্যান্ড আরও কি হবে সেটা আপনারা দেখবেন এখানে এই ঘটনায় ভারতের মিডিয়াগুলা যেভাবে বাংলাদেশকে উস্কানি দিচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা আজকে আপনার ফারাক্কা বাদ ছেড়েছে বাংলাদেশকে হুমকি দিচ্ছে একজন বিজেপি নেতা বাংলাদেশকে দখল করে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন তারা ইট ইস আনঅ্যাকসেপ্টেবল বাংলাদেশের উচিত হলো জুরালু কণ্ঠে প্রতিবাদ করা বলা বাপের ক্ষমতা থাকলে বাংলাদেশের কোনো জায়গাতে পা রেখে দেখ আমরা কি করতে পারি দ্যাটস ওয়ার্স দ্য ল্যাসন দে শুড বি লার্নড আমি আবারও বলছি বাংলাদেশের যারা আছেন প্রত্যেকের একটা একটাই আপনাদের উদ্দেশ্য সেটা কি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এরা যদি করতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার এই মণ্ডপে কোরআন দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কামিনাল ভায়োলেন্স সৃষ্টি করার মতো ঘটনা বাংলাদেশে আর কি ঘটাবার সাহস কখনোই পাবে না আমি এই ছিল আমার আজকের বক্তব্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আইনের শাসন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে যাবেন ইনশাল্লাহ এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি যে কোন সময় যে কোনভাবে দেখা হতে পারে আবারও সালামু আলাইকুম